السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد سهود رنغل عربي بحاشا ويغر نمبدي كان نام ترينج دتوت الله النحو الواضح إن غرندت لي ونامة تشابتر لك نام كدكان بوغيان إن شاء الله إي غرندت لي سبابا نام بريو غيندائي آديم ஏதுரி விஷேமானும் படிக்கான் போகுந்தது அதுமாயி பந்தப்பட்ட தலக்கட்டு பின்னே ஆ விஷேம் மனசிலாக்கான் மதியாயி ரூபத்தில் உள்ளா உதாகரணங்கள் அரபியில் பரையும் பின்னே ஆ நியமத்தே உதாகரணங்கள் உட மனசிலாக்கான் சாதிக்குன்னா அரபியில் உள்ளா விஷாலவும் லெலிதவுமாயும் அப்போல் இ கிரந்தம் படிக்கான் இதிலுடை அரபி பாஷா மனசில் ஆக்கான் உள்ள வித்தியார்த்திகள்டை யோகித நாம் பரையும் அரபியில் ஹரக்கத்துகள் இட்டால் فتح, கசர, لம்ம, சுக்கூன் இங்கனை உள்ள ஹரக்கத்துகள் இட்டு கழின்னால் கூட்டி வாயிக்கான் பெட்டுன்ன குர்ஆன் விஷுத்த குர்ஆன் ஆதிமாயித் தென்ன இப் பாடத்தின்டை தலக்கட்டு நான் வாயிக்கான் போகியானு நங்கள் சத்திச்சு நோக்குகா நான் வாயிக்குந்தது போல நங்கள் வாயிச்சு நோக்குகா அல் ஜும் லதுல் முபிதது அல் ஜும் லதுல் முபிதது இதே போல நங்கள் வாயிச்சாமதி அல் ஜும் லதுல் முபிதது இதில் ரண்டு பதங்களான அல் ஜும்லா என்னான அப்போல் ஜும்லா என்ன பதம் அல் என்ன வரையால் சானரபிகமாயி அரபியில் ஒரு விஷயுமாயி பந்தப்பட்டு சில அர்த்தங்கள் லபிக்கான் மேண்டி சேர்ந்த வருந்தான பதங்கள் கும்பில் அல் பதம் அல் இல்லாதையான வருந்தது சாதார்ன ஜும்லா ஜும்லா இங்கிலிஷிலே sentence வாஜகம் என்ன அமல் பரையிலே வாஜகம் sentence என்ன பதத்தி நான அரபியில் ஜும்ல என்ன பரையுந்து அப்போல் அதின்டை அர்த்த நீங்கள் அவிடை இதுகா ஜும்லத்துன் என்ன இயும் நீங்கள் ச்கிரினில் காணந்தது போலே ஜும்லத்துன் துன் என்னதினே லம்பத்துடுகா ஜும்லத்துன் என்ன தன்வீன் தம்மத்திட்டு கொடுக்குவா முப்பரதுன் முப்பரதுன் நான் ஏக வஜனம் அப்போல் ஜும்லத்துன் என்ன பதம் ஏக வஜனமான பின்ன கண்டில் ஒரு ஜீம ஜீம் எந்தினானு எந்தின் அடையாலம் ஆயிட்டான் நாம் மனசிலாக்கியது பகு வஜனம் ஜம் இந்தி அடையாலமான வா ஜுமாலுன் இது நீங்கள் ஜுமாலுன் என்ன அது மாத்ர நீங்கள் நோட்டுபுக்கில் இதும் போல் ஜும்லத்துன் என்னுடு ஜீமட்டுட்ட அதின்டை பகுவஜனம் என்தான ஜுமாலுன் ஜுமாலுன் அப்பம் சென்ட இ ஜுமாலுன் என்ன பதன் நீங்கள் காவிஷமான இ பதன் நமக்கு செல சன்னர்பத்தில் பின்னோட்டுள்ள ச ஜம்ருகா ஜுமலுன் பதத்தின்டை அர்த்தம் என்தான சென்டன்ஸ் என்னான பதத்தின்டை அர்த்தம் ஓகே அப்போ ஒன்னாமத்த பதத்தின்டை அர்த்தம் நமுக்கு மனசிலாய் அல் ஜும்லத்து சென்டன்ஸ் இது சென்டன்ஸ் என்னான வாஜகம் என்னான பதத்தின்டை அர்த்தம் ரெண்டாமத்த பதம் என்தான அல் பக்ஷே நான் ஆ பதம் வந்திரிக்குன்னது ஒரு فிعலில் நின்னான ஆ فிعலில் நீங்களை பரிஜே படுத்துகையான நம்முடை படனுமாய் பந்தப்புட்டு வலரி அத்தியாவிஷமாய நாம் அரங்கிரிக்கேண்டா ஒரு பதமான ஆ பதத்தின்டே மாதியும் ஒரு فிعலிகிட்டிகடின்னால் ஹம்ஸை இட்டுட்டு அனை முகலில் பத்தகிடுகா பாயினி பத்தகிடுகா அப்பா 
ദാലിൻ ഫത്തഹ് അഫാദ മാലി ആയിഫയിലാണ് അഫാദ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യം എഴുതുക അഫാദ എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതുക രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ എഴുതുക അതിൻ്റെ മാതി കഴിഞ്ഞു അഫാദ മാതി ഇനി മുതാരി യു ഫീദു യാ ഇന് ദൊമ്മത്ത് ഫാ ഇന് കെസറത്ത് യാ ഇന് സുക്കൂൻ ദാലിന് ദൊമ്മത്ത് യു ഫീദു യു ഫീദു മാതി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത മുതാരി യു ഫീദു എന്നാണ് അപ്പോൾ അഫാദ എന്നതിൻ്റെ മുതാരി എന്തായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് യു ഫീദു ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ച് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പല വിഷയങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഇപ്പോൾ അഫാദ മാതി യു ഫീദു മുതാരി ഇഫാദത്തൻ ഇഫാദത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്ദർ അഫാദ മാതി യു ഫീദു മുതാരി ഇഫാദത്തൻ മസ്ദർ ഇതേ രൂപത്തിൽ ഈ മൂന്നും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക ഈ ഫാ ഹംസൻ ഇവിടെ കെസറാണ് ഈ ഫാദത്തൻ ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പ്രയോജനം കൊടുക്കുക എന്നാണ് പ്രയോജനം തരുക പ്രയോജനം നൽകുക പ്രയോജനം കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു കാര്യം പ്രയോജനം തരുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അറബിയിൽ അത് പ്രയോജനം നൽകുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് അഫാദ യുഫീദു ഇഫാദത്ത് അഫാദ യുഫീദു ഇഫാദത്ത് എന്ന് പറയുക പ്രയോജനം നൽകുക ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രയോജനം നൽകുക സൗദിയിലൊക്കെ പോയ ആളുകൾക്കറിയാം പ്രയോജനം കിട്ടും പ്രയോജനത്തിന് അഥവാ നമുക്കും പ്രോഫിറ്റ് വേണം എന്ന് പറയാൻ ഫായിദ ഫായിദ എന്നാണ് പറയുക ഫായിദ ഫായിദ ഈ ഈ പാഠത്തിൽ ഫായിദ എന്ന പദം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരും ഇൻഷാ അല്ല പ്രയോജനം അപ്പൊ നമുക്ക് താഴെ വരുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ അഫാദ യുഫീദ് ഇഫാദത്തൻ എന്ന പദം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രയോജനം നൽകുക എന്നാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പദം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ പദം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ തലക്കെട്ടിൽ കാണുന്നത് അൽ മുഫീദത്തു എന്നാണ് അൽ മുഫീദത്തു മുഫീദത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയോജനം നൽകുന്ന സംഗതിക്ക് അറബിയിൽ പറയുന്നതാണ് മുഫീദ് മുഫീദ് പ്രയോജനം നൽകുന്ന സംഗതി ഈ പദത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുമ്പത്തെ സെന്റൻസിന്റെ അവസാനം മുമ്പത്തെ വാചകത്തിന്റെ അവസാനം ജുംലത്ത് എന്നതിന്റെ അവസാനം ഒരു താ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അഥവാ അതൊരു സ്ത്രീലിംഗ പദമാണ് സ്ത്രീലിംഗ പദമായത് കൊണ്ടാണ് അതിനോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് അൽ മുഫീദത്തു എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അൽ മുഫീദത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രയോജനം നൽകുന്നത് അൽ മുഫീദത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയോജനം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടിന്റെയും അർത്ഥം ചേർത്ത് വെക്കൂ അൽ ജുംലത്തുൽ മുഫീദത്തു പ്രയോജനം നൽകുന്ന സെന്റൻസ് എന്താണ് അൽ ജുംലത്തുൽ മുഫീദത്തു പ്രയോജനം നൽകുന്ന സെന്റൻസ് നമുക്കിപ്പോ ആശയം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നിങ്ങൾ അൽ ജുംലത്തുൽ മുഫീദ തുടക്കക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തിൽ നിന്നും ഒരു പക്ഷേ നേരിട്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങ് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പദങ്ങളുടെ ഒക്കെ അർത്ഥം എഴുതുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അൽ ജുംലത്തുൽ മുഫീദത്തു എന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളത് പോലെ എഴുതിയിട്ട് പ്രയോജനം നൽകുന്ന സെന്റൻസ് പ്രയോജനം നൽകുന്ന വാചകം എന്ന് നിങ്ങൾ അർത്ഥം അവിടെ എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അറബി ഭാഷയിൽ പ്രയോജനം നൽകുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പ്രയോജനം തരുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഒരു വചനം ഒരു വാചകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറബി വ്യാകരണത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ സാധാരണഗതിയിൽ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോലെ വ്യാകരണത്തിലെ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചർച്ചയല്ല ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് പ്രയോജനം നൽകുന്ന വാചകം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഹെഡിംഗ് ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ചാപ്റ്റർ അറബി വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന വേറെ ചില പദങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങേ തുടങ്ങിയത് എന്ന് ഇൻഷാ അല്ല ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനം തരുന്ന വാചകം എന്നാൽ എന്ത് എന്നാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ
നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വായിക്കൂ മിസാലുൻ മിസാലുൻ നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഈ പദം നിങ്ങൾ അതേപോലെ നിങ്ങളെ ബുക്ക് ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക മിസാലുൻ മിസാലുൻ എന്നത് മുഫ്രതുൻ ഏകവചനമാണ് കണ്ടില്ലേ മിസാലുൻ എന്ന പദം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം മിസാലുൻ എന്ന പദം ഏകവചനമാണ് ജീമിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ബഹുവചനം അം സിലുൻ അം സിലുൻ കണ്ടില്ലേ മിസാലുൻ എന്നതിന്റെ ജം എന്താണ് അം സിലുൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ കണ്ട അൽ അംസിലത്തു എന്ന പദം ഒരു ബഹുവചന പദമാണ് അതിന്റെ ഏകവചനം എന്താണ് മിസാലുൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ മിസാലുൻ എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനമാണ് അം സിലത്തുൻ ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉദാഹരണം എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അറബിയിൽ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് അറബിയിൽ ഉദാഹരണത്തിന് മിസാലുൻ എന്നാണ് മിസാലുൻ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അറബിയിൽ പറയുന്നത് മിസാലുൻ എന്നാണ് അതിന്റെ ബഹുവചനം അം സിലത്തുൻ അഥവാ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ നിയമം പഠിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നിയമം പഠിക്കുമ്പോൾ ഉദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കുത്തിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന രൂപത്തിലൊരു അടയാളം കൊടുത്തിട്ട് വിശദീകരിക്കും അതേപോലെ അറബിയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് അൽ അം സിലത്തു ഈ പറഞ്ഞ നിയമം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ താഴെ വിവരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ ഈ അധ്യായ ഈ ഗ്രന്ഥം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും കാണാം അൽ അം സിലത്തു ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു ബഹുവചന പദമാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്നാണ് അതിന്റെ ഏകവചനം മിസാലുൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിച്ചത് അപ്പോൾ അൽ അംസിലത്തു ഉദാഹരണങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലെ ഉദാഹരണങ്ങളെ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം പൂർണമായി പ്രയോജനം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനം നൽകുന്ന വാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ അറബിയിൽ പൂർണമായി പ്രയോജനം തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനം പൂർണമായി പ്രയോജനം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം കേൾവിക്കാരന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവണം പിന്നെ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ആവശ്യം വരരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ കഴിയണം അതാണ് പൂർണമായി പ്രയോജനം തരുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ പറയുകയാണ് കത്തിക്കൊണ്ട് 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 എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ട കത്തിക്കൊണ്ട് എന്താണ് ആപ്പിൾ മുറിച്ചോ എന്താണ് ഇവിടെ കത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തക്കാളി മുറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ കത്തിക്കൊണ്ട് കത്തിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആശയം പൂർണ്ണമാവുകയില്ല അപ്പോൾ അതൊരു വാചകമായി തീരുകയില്ല മറിച്ച് കത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തക്കാളി മുറിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആശയം കിട്ടി അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറബിയിൽ ഇതേപോലത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാര്യം ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം അൽ അവൽ അൽ അവൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് അൽ അവൽ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറയാ അൽ അവൽ രണ്ടാമത്തതിന് അസാനി രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിന് മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിന് അസാലിസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തന്നെ അറബി വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഓരോന്നിനും എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിക്കുക അൽ അവൽ ഒന്നാമത്തത് അൽ ബുസ്താനു ജമീലുൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തത് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അൽ ബുസ്താനു ജമീലുൻ രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അഷംസു താലി അതുൻ അഷംസു താലി അതുൻ മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അസാലിസ് ഷമ്മ അലിയുൻ വർദ്ധതൻ ഷമ്മ അലിയുൻ വർദ്ധതൻ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് അൽ ബുസ്താനു ജമീലുൻ അഷംസു താലി അതുൻ ഷമ്മ അലിയുൻ വർദ്ധതൻ ഈ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം അൽ ബുസ്താനു ജമീലുൻ എന്ന സെന്റൻസിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ അൽ ബുസ്താൻ ജമീലുൻ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി ബുസ്താനുൻ ബുസ്താനുൻ എന്ന പ
ബസാത്തീനു അവിടെ ആ പദത്തിൽ തൻവീൻ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ബുസ്താനുൻ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ തൻവീൻ കൊണ്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ബുസ്താനുൻ പക്ഷെ ഈ അതിന്റെ ബഹുവചന രൂപം ജംഇന് ബസാത്തീനു എന്ന് തൻവീൻ ഇല്ലാതെയാണ് നിർത്തിയത് അറബിയിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ജം വരുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ അത് ഹിഫ്ലാക്കി വെക്കുക അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചർച്ചയിൽ വരും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഹിഫ്ലാക്കി വെക്കുക ബസാത്തീനു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ബസാത്തീനുൻ എന്നൊരു തൻവീന് നമ്മുടെ വായിൽ വരാൻ പാടില്ല കാരണം ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ബുസ്താനുൻ അതിന്റെ ജം എന്താണ് ബസാത്തീനു ബുസ്താൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പൂന്തോട്ടം ബുസ്താൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പൂന്തോട്ടം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബുസ്താനുൻ ജംഹു ബസാത്തീനു നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ബുസ്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂന്തോട്ടം എന്നാണ് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ അൽ ബുസ്താനു പൂന്തോട്ടം കറുത്ത മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അൽ ബുസ്താനു പൂന്തോട്ടം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പദം എന്താണ് ജമീലുൻ ഈ ജമീലുൻ എന്ന പദം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ഈ പദം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ പോവുകയാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് പതി പഠിക്കുക ജമീലുൻ എന്ന ഇസ്മ ജമീലുൻ എന്ന ഇസ്മ വന്നിരിക്കുന്നത് ജമൂല യജമൂലു ജമാലൻ എന്ന ഫിഅലിൽ നിന്നാണ് എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നാണ് ജമൂല യജമൂലു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ജമൂല മാലി യജുമുലു കണ്ട മീമിന് ദൊമ്മ് ജമൂല എന്നുള്ള മീമിന് ദൊമ്മ് യജുമുലുവിന്റെയും മീമിന് ദൊമ്മ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഓരോന്നും ഓരോ രൂപത്തിലാ വരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ട് പഠിക്കുക ജമൂല യജുമുലു ജമാലൻ ജമാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭംഗി ഭംഗി ജമൂല ഭംഗിയായി അർത്ഥം പറയുകയാണ് ജമൂല ഭംഗിയായി യെ ജുമുലു ഭംഗിയാകുന്നു ആകും ജമാലൻ ഭംഗിയാകൽ അതോ ഭംഗി അപ്പോൾ ഈ പദത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈ പദത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു വിശേഷണമാണ് ഒരു വിശേഷണത്തെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു നാമമാണ് എന്താണ് ജമീലുൻ കണ്ടില്ലേ ഫഹുവ ഫഹു എന്ന് പറയാൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വിശേഷണം ആ വിശേഷണം എന്താണ് ജമീലുൻ ജമീലുൻ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സോർഫിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും ഇസ്മുഫാൽ എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇസ്മുഫാൽ അതിനോട് സദൃശ്യമായിരുന്ന സിഫത്ത് മുഷബ്ബഹത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില വാചകങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ സോർഫിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ജമൂല യജമുലു ജമാലൻ ജമൂല ഭംഗിയായി യജമുല് ഭംഗിയാകുന്നു ആകും ജമാലൻ ഭംഗിയാകൽ അപ്പം മാതി മുതാരി മസ്ദർ പഠിച്ചു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭംഗിയാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിയുള്ളത് ഭംഗിയുള്ളത് എന്നാണ് ഭംഗിയുള്ളത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നാമമാണ് ജമീലുൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് പദത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ പദം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഭംഗിയാകുക എന്ന പദത്തിന് ഒരാൾ ഭംഗിയാകുക എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ പദം പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഭംഗിക്ക് ജമാൽ എന്നാണ് അറബിയിൽ പറയുക കണ്ടില്ലേ ജമാലൻ അപ്പൊ ജമീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭംഗിയുള്ളത് എന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ജമീലുൻ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ അർത്ഥം എന്താണ് ഭംഗിയുള്ളത് എന്നാണ് ഭംഗി ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി അർത്ഥം വെക്കണം ഇനി അപ്പൊ അൽ ബുസ്താനു പൂന്തോട്ടം ജമീലുൻ ഭംഗിയുള്ളതാണ് അൽ ബുസ്താനു ജമീലുൻ പൂന്തോട്ടം ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഓരോ അർത്ഥങ്ങൾ എഴുതി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അൽ ബുസ്താനു ജമീലുൻ എന്ന് ഒരു സെന്റൻസ് ആയി എഴുതി പൂന്തോട്ടം ഭംഗിയുള്ളതാകുന്നു എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിക്കും അവരുടെ ഫഹമിനും അഥവാ ഗ്രാഹ്യതയ്ക്കും ഉള്ള അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പൂന്തോട്ടം ഭംഗിയുള്ളതാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം അപ്പോൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് പദങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അറബിയിൽ പൂന്തോട്ടത്തിന് എന്താ പറയുന്നത് ബുസ്താൻ അതിന്റെ ബഹുജനം എന്താണ് ബസാത്തീനു ഭംഗിയുള്ളതിന് അറബിൽ എന്താ പറയാ ജമീലുൻ അപ്പോൾ ജമീൽ ജമീൽ എന്നൊരാളിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ എന്ത് മനസ്സിലാവുക ഓ ആൾ ഭംഗിയുള്ളതാണെന്നാണ
താലിഅത്തുൻ ഇനി ഈ രണ്ട് പദത്തിന്റെയും അർത്ഥം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി തന്നെ ഒന്നാമത്തെ പദം എന്താണ് അഷംസു എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഷംസുൻ ഷംസുൻ നിങ്ങൾ തന്വീനിട്ട് തന്നെ സുൻ എന്ന് തന്വീനിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഷംസുൻ ഷംസുൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സൂര്യൻ എന്നാണ് ഷംസുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ അത് മുഫ്രദുൻ അത് ഏകവചനമാണ് ജം ഉഹു അതിന്റെ ബഹുവചനം ജീമിട്ടിരിക്കുന്നു ജം ഉഹ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഷംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ എന്നാണ് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ജം ഉഹ അതിന്റെ ജം ഷുമോസുൻ എന്നാണ് ഷുമോസുൻ ഓക്കെ ഷംസ് അതിന്റെ ജം ആണ് ഷുമോസുൻ അപ്പോൾ ഒരു സംശയം സൂര്യനുകൾ എന്ന് പറയൂ അതിന്റെ ബഹുവചനം സൂര്യൻ എന്നതിന്റെ ബഹുവചനം ഷുമോസുൻ എന്നാണെങ്കിൽ സൂര്യനുകൾ എന്ന് പറയൂ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അറബിയിൽ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ചില സാഹിത്യ പ്രയോഗങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചിലരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും ഷുമൂസ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് ബഹുജനം അറബിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്താണ് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അതല്ലാതെ ഷംസ് എന്ന പദത്തിന് വേറെയും പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിനൊക്കെ അതിന്റെ ബഹുജനങ്ങളായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ ഷംസുൻ എന്ന സാധാരണ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സൂര്യൻ എന്നാണ് ഈ പദം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അടയാളങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ അറബികൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീലിംഗ പദമായിട്ടാണ് മൊഅന്നസായ പദമായിട്ടാണ് മൊഅന്നസായ പദം കൺ ഇതിന് അറബിയിൽ മൊഅന്നസായ പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീലിംഗ പദമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തൂടെ ചർച്ച ചെയ്തു അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പദം സ്ത്രീലിംഗ പദമാണെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അറബിയിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള അക്ഷരം ഏതാണെന്ന് പഠിച്ചു മൂന്ന് പുള്ളിയുള്ള സ അപ്പോൾ മൂന്ന് പുള്ളിയുള്ള സ ആ പദത്തിന്റെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുക കാരണം ഈ പദം ഷംസ് എന്ന പദം മുഅന്യസത്താണ് സ്ത്രീലിംഗ പദമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇഫുതാക്കുക അപ്പം ഷംസ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സൂര്യൻ എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ രണ്ടാമത്തതിൽ എന്താണ് അശംസു സൂര്യൻ അശംസു സൂര്യൻ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന സൂര്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ സൂര്യൻ ഇനി എന്താണ് ആ സൂര്യനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പദം എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് തോലി അത്തുൻ തോലി അത്തുൻ കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ തോലി അത്ത് എന്ന പദത്തിന്റെ അവസാനം ഒരു താ ഇട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ താ സ്ത്രീലിംഗ പദത്തെ അറിയിക്കുന്നതാണ് കാരണം സൂര്യൻ സ്ത്രീലിംഗ പദമായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തോലി അത്തുൻ എന്ന് താ ഇട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഇൻഷാല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ വളരെ തല കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ചില ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടാൻ അറബി ഭാഷ പഠിച്ച ആളുകൾ തന്നെ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് സൂര്യൻ എന്ന പദം മനസ്സത്തായിട്ടാണ് അറബിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് പലരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് ഉപയോഗിച്ചു കാണുന്നത് അപ്പോൾ തോലി അത്തുൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഈ പദം പഠിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യമായി തന്നെ ഈ പദം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫിയലിൽ നിന്നാണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നാണ് ഈ പദം വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു നാമമാണ് തോലി അത്തുൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിയലിൽ നിന്നാണ് ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നാണ് ആ പ്രവൃത്തികൾ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി തന്നെ മാലി എന്താണ് തോല മാലി എന്താണ് തോല ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉദിച്ചു എന്നാണ് തോല അൽ ബദുറു അലൈന എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തോല ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദിച്ചു അൽ ബദുറു ചന്ദ്രൻ അലൈന നമ്മുടെ മേൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കവിതയിൽ പാടുന്നുണ്ട് അപ്പോ തൊല ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉദിച്ചു എന്നാണ് അത് മാലിയായ ഫിയലാണ് അതിന്റെ മുതാരിയ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ മുതാരിയം മസ്ദറുമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തൊല ആ കഴിഞ്ഞു ഇനി യത്ത് ലോ ഓ യത്ത് ലോ ഓ തോന് സുക്കൂന് ലാമിന് ദൊമ്മത്ത് അപ്പൊ തൊല ആ യത്ത് ലോ ഓ ഐനിന് ദൊമ്മത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇട്ട് പഠിക്കുക തൊല ആ യത്ത് ലോ ഓ അപ്പം ഉദിക്കുന്നു ഉദിക്കും തൊല എന്ന് പറയാം ഉദിച്ചു എത്തൊലോ ഉദിക്കുന്നു ഉദിക്കും തൊലോ അൻ ഉദിക്കൽ അപ്പോൾ ഉദയം ഉദിക്കൽ തൊലോ എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് ഉദിക്കൽ തൊലോ തൊലോ അൻ അപ്പം ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പദത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ഉദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നാമമാണ് തോലി ഉൻ എന്ന് പറയുന്നത് തോലി ഉൻ ഇവിടെ ഷംസ് എന്ന പദം സ്ത്രീലിംഗ പദമായത് കൊണ്ടാണ് തോലി